Det är ju dyrt att bygga kärnkraft, det är dyr el. Medan det är billigt med vindkraft. Statsministern har fel. För vindkraft är faktiskt varken speciellt lönsam, billig eller ens klimatsmart. Och i dagens video tänker jag redovisa exakt varför. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Hur ser ekonomin egentligen ut för Sveriges vindkraftsbolag? Vad har vindkraftverken för långsiktig inverkan på miljön? Och vad händer med ett samhälle om folk tvingas till en omställning de inte efterfrågar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om vindkraftsblåsningen. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor för varenda vecka. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom en fördel prenumerera här nedanför. Se även till att klicka på den där bedrägliga klockikonen. Men skriv framförallt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med en stormvinds styrka varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om vilseledning, vanföreställningar och vindkraft. Häng med! Not only are you a cheat, you're a gutless cheat as well. Filmen Blåsningen från 1973 skildrar ett intrikat bedrägeri under 1930-talets depressionsår. Filmens engelska titel, The Sting, alltså Svedan på svenska, refererar till det ögonblick då offret inser att han har blivit blåst och lurendrejerna sedan länge är försvunna. Jag påstår inte att den svenska satsningen på vindkraft är ett bedrägeri. Men många påståenden som just nu görs om vindkraftens stora förtjänster är faktiskt direkt vilseledande. Under lång tid har vänsterblocket trummat hem budskapet att vindkraft är den snabba och billiga lösningen på Sveriges energiproblem. Det är billigt med vindkraft. Havsbaserad vindkraft, för det är så vi kommer att få ner elpriserna. Om man tittar på de priser som finns så måste vi ju bygga mer, inte minst vindkraft på kort sikt, för det är det som kan pressa priset. Och inte minst havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft, Men... som ju ger billig el här och nu. På samma sätt framhåller public servicebolagen återkommande vindkraftens utbyggnad som en samhällsekonomisk nödvändighet. Men vi kommer behöva mycket mer el, definitivt från vindkraft som just nu är både snabbast och billigast att bygga ut. Och prognoser från myndigheter säger att vi kommer förmodligen fördubbla elanvändningen. Och då behövs, oavsett om vi har kvar kärnkraft eller ej, tre, fyra, fem gånger mer vindkraft. Dessa föreställningar formaliserades nyligen i regeringens storskaliga elektrifieringsstrategi vilken postulerar att havsbaserad vindkraft inom kort ska generera 120 nya terawattimmar per år. Vi ser en mycket stor ökning av elbehovet till 2045. Vi har redan börjat genom att möjliggöra ökad produktion, särskilt i södra Sverige, genom att underlätta för havsbaserad vindkraft. I regeringsuppdraget till Energimyndigheten anger regeringen att havsplanerna så snart som möjligt behöver uppdateras så att planerna möjliggör med ytterligare 90 terawattimmar till havs. Sammantaget har vi nu steget för att snabbt bygga på utbyggnaden av totalt 120 terawattimmar. Detta är en kolossal satsning som förväntas nära nog fördubbla Sveriges nuvarande totala elproduktion på 140 terawattimmar. Samtidigt 
som Energimyndigheten i regeringens egen rapport också konstaterar. Havsbaserad vindkraft bidrar idag med begränsad elproduktion, cirka 0,3 terawattimmar. Vindkraftens produktionskostnader är än så länge högre till havs än på land. I Energimyndighetens scenarier ökar inte produktionen nämnvärt, men i en känslighetsanalys med lägre antagna produktionskostnader ökar den till 34 terawattimmar år 2050. För att få ihop kalkylen rörande regeringens enorma satsning på havsbaserad vindkraft räknar man med att produktionskostnaderna för ny vindkraft kommer att falla i samband med ökad konstruktionserfarenhet och genom stordriftsfördelar. Detta är en ekonomisk förhoppning som hämtas från masstillverkningsindustrin där enhetspriset på enklare tillverkningsvaror faller i samband med storskalig produktion. Flera redan gjorda undersökningar visar dock att produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft istället ökar över tid på precis samma sätt som kostnaderna för havsbaserad oljeutvinning gör. I Storbritannien, där det blåser avsevärt mer än i Sverige och man länge investerat i just havsbaserad vindkraft visar nya undersökningar att kostnaderna inte alls faller utan att både produktions- och driftskostnaden per vindkraftsbaserad megawattimme ökade under perioden 2002-2015. Världens största havsbaserade vindkraftspark, Dogger Bank, ligger i den brittiska delen av Nordsjön och beräknades nyligen i en norsk statsfinansierad rapport redan vara olönsam. Det enorma projektets avkastning når inte över investmentbolaget Equinors avkastningskrav. Därför anser forskarna att projektet är olönsamt. Vår uppskattning är att Dogger Bank är olönsamt. Projektet måste konkurrera med alternativa investeringsmöjligheter, säger professor Petter Osmundsen vid universitetet i Stavanger. Den havsbaserade vindkraftens ökande kostnader har tre primära orsaker. Dels ökar konstruktionskostnaden i takt med att de lättaste platserna att bygga på tar slut vilket leder till att man över tid måste söka sig ut på allt djupare vatten. Den andra orsaken är vindkraftens inneboende oplanerbarhet. Ju fler vindkraftverk som finns, desto mer pressas elpriset och lönsamheten ner när det väl blåser. Och så snart vinden mojnar tjänar de inte längre några pengar alls. Det tredje skälet till denna olönsamhet är att underhållskostnaderna stiger ju längre ut till havs man kommer, samtidigt som installationskostnad och service av överföringskablar blir dyrare ju längre ut de måste dras. Faktum är att denna kostnad inte ens redovisas i de svenska kostnadskalkylerna för havsbaserad vindkraft. Istället kommer denna kostnad i tysthet att läggas på elleverantörernas fasta nätavgifter till en nota på ungefär 5 000 kronor per kund. För det första finns det inga överföringsledningar där ute. Det är helt mörkat den kostnaden. Och det kommer att kosta ungefär 5 000 mer per hushåll att, att bygga de här ledningarna på nätavgifterna. Utöver att dessa oredovisade kostnader förs över på skattebetalarna finns ett ändå större problem. De svenska Vindkraftsbolagen döljer redan nu enorma förluster. Dålig lönsamhet för vindkraftverk ledde till storskaliga avvecklingar redan i mitten på 2010-talet. Erik Josefsson och hans kollegor håller på att montera ner ett vindkraftverk på Visingsö. Det handlar om ett drygt 20 år gammalt 225 kilowatts verk som har ägts av det kommunala bolaget Jönköping Energi. Men det låga elpriset gör att det inte är lönsamt för bolaget att fortsätta underhålla det här vindkraftverket. Så nu har det sålts till Italien. Totalt sett fortsätter ändå vindkraftproduktionen att öka i Sverige. Men när det gäller ny etablering av vindkraft så sker den numera i första hand i form av stora vindkraftparker med allt större och effektivare vindkraftverk som ägs av stora bolag. Men hur ser lönsamheten egentligen ut i dessa stora bolags vindkraftsparker 
som man nu hoppas ska ta över. Eftersom inga av Sveriges pigga journalister verkar kunna eller vilja granska just detta har jag nu tillsammans med ekonomikonsulten Christian Steinbeck själv läst samtliga svenska årsredovisningar för bolag som driftsatt vindkraft mellan åren 2017 och 2019. Det är ingen vacker läsning. Redovisningarna präglas av förluster på olika typer av redovisningsfiffigheter. Och detta är ändå bara ett axplock. Det kommunalt ägda bolaget Skellefteå Kraft redovisade för 2020 en förlust på 412 miljoner kronor och angav bland annat ökad konkurrens, mycket vind och begränsade överföringsmöjligheter som en anledning till detta. Året var också blåsigt och mer vindkraftsproduktion har tillförts i norra Sverige och överföringsmöjligheterna till södra delar av Sverige är tekniskt begränsade. Rörelseresultatet för året blev minus 412 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än föregående år och innehåller nedskrivningar av vindkraftsanläggningar. Den löpande verksamheten har i alla produktionslag levererat sämre resultat än föregående år till följd av sämre priser. Totalt sett innebär detta att det kommunalt ägda bolaget skriver ner 567 miljoner kronor i form av anläggningstillgångar. Detta innebär alltså att Skellefteå kommuns 73 000 invånare år 2020 belastades med nära 8 000 kronor per person på grund av en vindkraftsatsning som gjordes trots att man på förhand visste att det saknades överföringskapacitet för att kunna sälja elen man producerade till södra Sverige. Ekot kan idag berätta att ett kinesiskt statligt ägt kärnkraftsbolag står bakom nära en femtedel av de mångmiljardinvesteringar som görs i svensk vindkraft. Det statligt ägda kinesiska företaget CGN, vilket står för China General Nuclear Power Corporation, står för omkring en femtedel av de cirka 90 miljarder kronor som investerats i svensk vindkraft fram till 2020. Vi har egentligen aldrig sett en sån här situation i världen att ha en auktoritär stat som samtidigt har det ekonomiska inflytande som Kina har. Säpo och Försvarsmakten har pekat ut Ryssland, Iran och Kina som länder som utför antagonistiska handlingar mot Sverige. 2020 förlorade CGNs vindkraftsinnehav i Letteroa Wind AB över 80 miljoner kronor. CGNs innehav av Wind Farm Högkölen AB förlorade över 40 miljoner kronor. CGNs innehav i Kråktorpet Wind Farm AB förlorade över 60 miljoner kronor och innehavet i Nylandsbergen Wind AB förlorade 15 miljoner kronor. Sammantaget förlorade dessa vindkraftsbolag alltså nära 200 miljoner kronor på ett enda år trots att dessa vindkraftverk är helt nyanlagda. Prognosen ser inte heller bättre ut för kommande redovisningsperiod men den kinesiska staten fortsätter att ösa in kapital i Sverige via sina holdingbolag. Dåvarande energiminister Anders Ygeman kände år 2020 dock ingen som helst oro över denna utveckling. Energiminister Anders Ygeman anser inte att de kinesiska investeringarna i vindkraft här i Sverige är någon säkerhetsrisk. Det kan finnas utländska investeringar som är problematiska i säkerhetstjänsteverksamhet och som kan innebära risker för Sveriges säkerhet. Däremot tror jag inte att just de här investeringarna i vindkraft kommer att falla inom de kriterierna. På samma linje anförde Centerpartiets Annie Löf nyligen att förnybara kraftslag i sig är bättre ur ett systemsäkerhetsperspektiv vid kris eller krig. Och för att minska vårt beroende av Putins gas och olja så måste vi se till att bygga ut våra svenska elnät med förnybar småskalig och därmed mindre sårbar energi. Både Ygemans lugn och Lövs säkerhetsuppfattning är anmärkningsvärd. Eftersom dagens energibrist har gjort även de hundratals vindkraftverk som CGN investerat i systemkritiska. 
Parallellt med detta bör man även notera att CGN nyligen svartlistades av USA med motiveringen att de skulle ha stulit amerikansk kärnteknik för militärt bruk. Via kommunistpartiets ägande eller kontroll över kinesiska företag så får Kinas regering då inflytande över kritiska och skyddsvärda sektorer i Sverige och det, det finns nationellt säkerhetsintresse i den frågan. En mycket hög andel av alla dessa vindkraftsparker är lånefinansierade. Men kan trots det unikt låga ränteläget inte gå med vinst ändå? Ett typiskt exempel på detta är Munkflohögen AB i Jämtland. Rörelseresultatet är uselt och fallande och räntekostnaderna slukar allt mer av bolagets eget kapital. Om denna utveckling fortsätter är företaget på obestånd om fem år. Stiger räntorna går de i konkurs ändå tidigare. Privatägda FR Ramström Vind AB uppvisar ett positivt men ändå fallande resultat. Läser man årsredovisningen från 2020 ser man dock att bolaget har förlängt den linjära avskrivningsperioden för sina anläggningstillgångar från 25 till 30 år. En avskrivningsperiod på 30 år är anmärkningsvärd då detta är det teoretiska maximivärdet i den mest optimistiska kalkylen för landbaserade vindkraftverks möjliga livslängd. Ingenjörsvetenskapsakademin konstaterade 2020 istället. Vindkraftverkens verkliga livslängd har visat sig vara betydligt kortare än kalkylvärdena 20-25 år. En stor studie redovisar en medellivslängd av 15 år för landbaserade och 12 år för havsbaserade verk. Att i sin ekonomiska redovisning låta påskina att ett vindkraftverk skulle ha en ekonomisk livslängd på 30 år är väldigt vågat. Det finns nämligen inga så gamla vindkraftverk i Sverige som ännu är i bruk utan mycket, mycket omfattande renoveringsarbeten runt om i Sverige står dock åtskilligt yngre vindkraftverk nu stilla på grund av reparationsbehov. Den finska energikoncernen Fortum har lyckats med en formidabel manöver. Först köpte man 100% av det svenska vindkraftsbolaget Solberg Vindkraft AB varefter aktievärdet omedelbart fick skrivas ner 48,5% miljoner kronor. Värdet på aktierna i Solberg Vindkraft AB som driver 22 vindkraftverk från 2018 behövde alltså redan ett år senare skrivas ner med 48,5 miljoner kronor eftersom bokfört värde översteg bedömt marknadsmässigt värde. 2019 gjorde Solberg Vindkraft AB en förlust på 4,4 miljoner kronor. År 2020 var förlusten 28,9 miljoner. Windfarm Jena Åsen AB går med vinst, men detta beror endast på att de är helt finansierade av aktieägartillskott från sitt tyska moderbolag, klimatinvestmentbolaget MR Rent Investment GmbH, och därför inte uppbär någon räntekostnad. Hade bolaget inte på grön ideologisk grund finansierats med just tillskott utan istället varit tvunget att bära en räntekostnad som motsvarade sin överkursfond hade det gjort mycket omfattande förluster. Och en investering som inte kan bära en räntekostnad på 2-3% är helt enkelt inte marknadsmässigt försvarbar. Gena Åsen är dessutom det enda av bolagen som gör löpande avsättningar för framtida nedmonteringskostnader. Sannolikt är detta en del av det gröna investmentbolagets krav, men i en takt på 30 000 euro per år är det tveksamt om detta räcker för att avveckla hela 23 vindkraftverk om 25 år. För vindkraftverken visar sig nu även ha en allt Högre miljökostnad.
Redan 2020 formulerade forskare i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin följande kritik mot regeringens energipolitik. Det saknas behovsanalys beträffande effekt och energi med fördelning i tid och rum. Det saknas även funktionskrav avseende stabilitet, elkvalitet, leveranssäkerhet etc. samt specificerade miljökrav och jämförelser av alternativa systemlösningar och systemkostnader. Omställningen motiveras med luddiga formuleringar som att sol och vind ger el som är miljövänlig, hållbar, förnybar, utsläppsfri och fossilfri. Begreppen är odefinierade och säger ingenting om miljöegenskaperna för sol och vind. Livscykelanalyser över miljö och ekonomi visar tvärtom att i förhållande till kärnkraft ger vindkraft ökande koldioxidutsläpp, kraftigt ökad användning av icke-förnybara resurser, negativa lokala miljökonsekvenser samt avsevärt ökande totala elkostnader. Ett konkret exempel på dessa negativa lokala miljökonsekvenser framkom när klimattidskriften Bloomberg Green slog larm om att vindturbinernas uttjänta rotorblad inte kan återvinnas utan begravs i schaktmassor i marken. Vindturbinernas rotorblad kan vara längre än en Boeing 747-vinge och kan därför inte fraktas utan att först sågas sönder med hjälp av industriell diamantsåg eftersom bladen tillverkas med en speciell fiberglaslegering för att kunna stå emot orkanvindar kan de inte krossas, återvinnas eller återanvändas utan de kommer att ligga i marken för alltid. Utöver rotorbladen är betong och stål två av de råvaror som används mest när man bygger vindkraft. Ett vanligt gravitationsfundament innehåller till exempel upp till 550 kubikmeter betong och 36 ton armering. Gravitationsfundament för havsbaserad vindkraft gjuts i torrdockor och boxeras sedan ut till uppställningsplatsen där de fylls med sand och sten tills de uppnått den önskade vikten. Kostnaden för att tillverka, installera, underhålla och nedmontera dessa enorma strukturer för havsbaserad vindkraft är mycket svårt att beräkna. Energimyndighetens egen nedmonteringsanalys stipulerar Även för nedmontering av ett vindkraftverk framkom stora variationer i kostnader uttryckt i kronor per kilowatt från 181 kronor per kilowatt till 563 kronor per kilowatt vilket innebär att de högsta nedmonteringskostnaderna per kilowatt var tre gånger så stora som de lägsta. Detta indikerar att andra faktorer utöver installerad effekt, såsom återställningsgrad och geografiskt läge, har stor inverkan på kostnaderna. Kortfattat kan den idealistiska energiomställningens konsekvenser beskrivas i fem enkla steg. 1. Först subventioneras vindkraften på ideologisk grund, vilket leder till hastig utbyggnad. Detta känns mycket progressivt och bra för politiker. 2. Denna utbyggnad leder tidvis till överproduktion och därigenom mycket låga elpriser. Nu jublar politikerna. 3. Ej subventionerad planerbar baskraft får nu lönsamhetsproblem och fasas därför ut. Miljörörelsen känner sig nu mycket nöjd. Steg 4. Den oplanerbara energin från vindkraft och solceller kan inte ersätta den planerbara el som nu fasats ut, vilket leder till stora prisstegringar och mycket sämre tillförlitlighet. Nu börjar alla politiker skylla på varandra. 5. När energibristen väl blivit akut ökar den fossila förbrukningen av gas och olja. Nu säger politiker. Ingen såg det komma. Den konservativa nationalekonomen Thomas Sowell beskrev en gång denna typ av politiskt agerande med orden Västvärldens sociala utveckling under de tre senaste decennierna har huvudsakligen gått ut på att ersätta det som faktiskt fungerade med det som låter bra.
Utöver den storskaliga vindkraftsatsningens mycket allvarliga problem kvarstår även det demokratiska faktum att nästan ingen vill ha vindkraftverken. Får de bryga vindkraft nära där du bor? Nej. Inte? Inte. Ja, hela bygden skulle bli uthalmad. Naturen totalt förstörd. Senaste året var det 78 procent av alla vindkraftsansökningar som stoppades av kommunala veton. Detta folkliga vindkraftsmotstånd trivialiseras på ett mycket nedlåtande sätt av skattefinansierade public service. Det är fult, det blinkar, det låter eller brummar. Några menar att det finns också rykten och osanna påståenden om vindkraften som inte riktigt stämmer. Men många politiker lyssnar på oron. Det är folk för gnälliga som säger nej. Som konsekvens vill nu både Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin och Socialdemokraternas miljöminister Annika Strandhäll betala kommunerna för att tvinga på dess medborgare vindkraftbyggen. En snabb utredning för att lägga fram förslag om ekonomiska incitament för kommuner och lokalsamhällen. Detta är det ofiltrerade ljudet av ett vindkraftverk i Lysekil. Att ta folkets egna skattepengar och ge dem tillbaka till kommuner i form av en muta för att påtvinga folket en energikälla som de inte efterfrågar är fullständigt oacceptabelt när det samtidigt riskerar att halvera fastighetsvärdet för de människor som råkar bo där man nu vill bygga vindkraft. En mäklare i Östergötland lät hälsatidningen Expressen att efterfrågan blir noll där vindkraft projekteras. Vindkraften kan inte leverera tillräckligt med stabil el. Vindkraften är inte lönsam. Vindkraften är skadlig för miljön och vindkraften önskas inte av folket. Kom ihåg vilka partier som vill påtvinga er denna omställning när ni går till val i höst. Den svenska polismyndighetens sida om lagar och regler fastslår Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något eller att inte göra något som denna annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad. Utifrån denna definition är det faktiskt berättigat att ställa frågan om Sveriges satsning på vindkraft i själva verket utgör en enda stor blåsning. Tycker du det är viktigare att energipolitiken fungerar än att den låter bra? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av vindkraftens problem? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men kom ihåg. Var alltid artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personangrepp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att funktion är viktigare än idealism. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.